ലേൺ പിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതായത് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർക്കും വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണിത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഓപ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാവുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വേ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം ഇത് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വേ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്രോച്ചിലാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചു വന്നത് എന്നാൽ പ്ലസ് ടുവിൽ അത് മാറി ഇത് കൂടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേയിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളത് ചില പാരഡീംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പ്രൊസീജിയറിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചില പാരഡീംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ നയൻ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ മാർക്ക് ബാച്ച് ഇതൊക്കെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രൊസീജിയറോ ഡേറ്റയോ ആയിക്കോട്ടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പാരഡീംസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീം അല്ലെങ്കിൽ ഊപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൊസീജിയറിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ മീൻസ് ഫങ്ഷൻസ് സി ഫോർ ട്രാൻ കൊബോൾ എന്നീ ലാംഗ്വേജുകൾ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ സി ഷാർപ്പ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാത്രമല്ല പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നും സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിന് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചറും സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന ലാംഗ്വേജിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രാഗ്രാം പാരാഡീം അതുപോലെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരാഡീം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പാരാഡീം വാസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരാഡീം പ്രൊസീജർ പാരാഡീം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പാരാഡീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതായത് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ ആക്സസ് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു സെക്യൂർ ഡേറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു സെക്യൂർ ഇല്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ഒന്നിനും ഡേറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെക്യൂർ ഡേറ്റ അവിടെ സെക്യൂർ അല്ല നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതായിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഡേറ്റാസിനെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഡേറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഇല്ല എന്നാൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡേറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രൊസീജിയറിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഡിമിൽ പ്രൊസീജിയറിനേക്കാൾ ഡേറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി അടുത
ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏഴ് കോൺസെപ്റ്റ്സുകളുണ്ട് ഈ ഏഴ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഹേർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ് മൂന്ന് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നാല് ഡേറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ അഞ്ച് പോളിമോർഫിസം ആറ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഏഴ് മോഡുലാരിറ്റി ഈ ഏഴ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഓപ്സിലുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ വേൾഡ് എൻഡിറ്റിയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം സച്ച് എസ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് കാർ ടി വി ഇതൊക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷനെയും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഡേറ്റാസും കാണും ഫംഗ്ഷൻസും കാണും അപ്പോൾ ഡേറ്റാസും കാണും പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാണും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പരിചയപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണും ബിഹേവിയറും കാണും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്നും പറയാറുണ്ട് മെമ്പർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ഡേറ്റ ഓർ മെമ്പർ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഈ എന്നീ പല പേരുകളിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ബിഹേവിയറിനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ബിഹേവിയറിനെ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒബ്ജക്ട്സിന് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണും ബിഹേവിയറും കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ബിഹേവിയറും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസും ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോ റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് ഏജ് വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നോക്കാം ബിഹേവിയർ മീൻസ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന സാധനം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ അതുപോലെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡോഗ് എടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ഡോഗ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോഗിനുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ഡോഗിന് നൈൻ കളർ ബ്രീഡ് ഹംഗ്രി അതുപോലെ ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ബാർക്കിങ് ഫെച്ചിങ് വാഗിങ് ടൈൽ വാലാട്ടുന്നത് കുരയ്ക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ അടുത്ത വേറൊരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് കാർ കാറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ നൈം ഉണ്ട് കറണ്ട് ഗിയർ ഉണ്ട് കറണ്ട് സ്പീഡ് എന്താണ് അടുത്ത ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പുഷ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഗിയർ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് 
ഡേറ്റാസും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തും വരുന്നത് ക്ലാസ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പഠിച്ചു അതായത് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പും കൂടെയാണ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡേറ്റാസും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സുകളും വരാം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിലൂടെയാണ് മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിലൂടെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് എസ് വൺ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് എസ് ടു എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ എസ് വണ്ണിനും ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് എസ് വണ്ണിനും ഫ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് ടുവിനും ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് എസ് ടുവിനും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഒരു രൂപത്തെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ദെൻ സ്പേസ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ദെൻ കെല്ലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് കീവേഡുകൾ കൂടിയാണ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് രണ്ട് പബ്ലിക് മൂന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഈ മൂന്നിനെ കൂടെ പറയുന്ന പേര് ഈ മൂന്ന് കീവേഡിനും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ഓർ ആക്സസ് ലേബൽസ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഡേറ്റാസിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കീവേഡുകളും ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നാൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റയ്ക്ക് സെ ഡേറ്റയെ സെക്യൂർ ആക്കണം ഡേറ്റയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അൺ ഓദറൈസ് ആക്സസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ആക്സസ് സ്പെസിഫിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ലേബൽസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഈ മൂന്ന് കീവേഡും കൂടെ ചേർന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ലേബൽസ് ഇതിൽ പ്രൈവറ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റും ഒരുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ മൂന്ന് കീവേഡിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റാസും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റാസും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ആണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാസിനെയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെയും കൂടെ ഈ മൂന്ന് ആക്സസ് ലേബിൾസുകൾ മൂന്ന് ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ആക്സസ് ലേബിൾസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റിൻ്റെ അകത്തും ഡേറ്റാ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടിടാം മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ കൊണ്ടിടാം അപ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റാ മെമ്പേഴ്സിനെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെയും കൊണ്ടിടാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡിൻ്റെ അകത്തും ഡേറ്റാ മെമ്പേഴ്സിനെയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും കൊണ്ടിടാം ഇനി നമുക്ക് പ്രൈവറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റയെ കൊണ്ടിട്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ആക്സസ് ആക്സസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ റൂളുണ്ട് റൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സസ് സ്പെസിഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ലേബൽസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദിസ് ആർ ദ ത്രീ ആക്സസ് സ്പെസിഫ
അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷർ സ്പെസിഫൈസ് ആയ പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അക്സസ് സ്പെസിഫിയറും ഇല്ല ഒരു അക്സസ് സ്പെസിഫിയറും സ്ട്രക്ചറിനകത്തില്ല ഇനി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൈവറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു അക്സസ് സ്പെസിഫിയേഴ്സും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും പബ്ലിക് ആയിരിക്കും അവിടെ അക്സസ് സ്പെസിഫിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം പബ്ലിക് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ക്ലാസ്സും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം